సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే టూల్ ఏంటి అంటే కనుక సెలీనియం అండి సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఇప్పుడు మన ఈ రోజు సెషన్స్ లోంచి మనం స్టార్ట్ చేయాల్సింది సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఎందుకు వెబ్ డ్రైవర్ అంటే కనుక ఇది లేటెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెలీనియం ఇది లేటెస్ట్ కాంపోనెంట్ అవ్వడం వల్ల ఎవరైతే సెలీనియం యూజ్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెబ్ డ్రైవర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ రీజన్ కొలది మనం డిఫాల్ట్ గా ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ని మన టూల్ కింద ప్రిఫర్ చేసి మనం మన ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ అన్నిటిలో కానీ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని యూజ్ చేసుకుంటే వెళ్తాం అనమాట సో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఆటోమేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అండి సో ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి సీ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే బ్రౌజర్ లో మనం ఏ అప్లికేషన్స్ ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నామో వాటిని మనం వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి జీమెయిల్ సో మీరు ఒక బ్రౌజర్ లోనే ఓపెన్ చేస్తారు జీమెయిల్ ని అదొక వెబ్ అప్లికేషన్ ఫేస్బుక్ యాహూ మెసేంజ్ ఏదైతే మనం బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసి దాన్ని కంటెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నామో ఆ కంటెంట్ ని ఆ పర్టికులర్ దాన్ని మనం వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటాం సో ఈ సెలీనియం ని ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అన్న దాన్ని యూజ్ చేసి ఏ వెబ్సైట్ నన్నా సరే మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఆటోమేట్ ఇట్ మీన్స్ బేసికలీ ఫైనలీ మనం దాన్ని యూజ్ చేసి చేసేది టెస్టింగ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అన్నది ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ని యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు గుడ్ అనఫ్ సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుని చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది మనకి తెలియాలి రైట్ సో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ వర్కింగ్ అన్న దానికి మనకి తెలియాల్సింది ఆర్కిటెక్చర్ అండి సో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ డ్రైవర్ సో ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఎలా బ్రౌజర్ హలో సిస్టమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కనుక ఆర్కిటెక్చర్ సో అంటే మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ నుంచి బ్రౌజర్ తో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అన్నది మనకి తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కంప్లీట్ త్రీ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిందండి ఒకటి బైండింగ్ రెండోది వెబ్ డ్రైవర్ ఏపీఐ మూడోది వచ్చేసరికి రిమోట్ డ్రైవర్స్ సో ఇక్కడ దీని లాజిక్ ఎట్లాగా అంటేనండి బైండింగ్ అంటే మనం చూస్ చేసుకున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ సపోజ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఫర్ సపోజ్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే మినిమం లైన్స్ ఆఫ్ అ కోడ్ ఉండాలి ఏజియోన్ దట్ నేను టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ జావా కోడ్ ని రాసాను నేను ఈ రాసిన జావా కోడ్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏపీఐ ద్వారా బ్రౌజర్ కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ రాసిన కోడ్ టెన్ లైన్స్ ని కూడా ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏపీఐ టెన్ డిఫరెంట్ హెచ్టి ఎంఎల్ రిక్వెస్ట్ కింద మార్చేస్తుంది ఓకే ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని కమాండ్స్ ఉంటే అన్నిటిని కూడా డిఫాల్ట్ రిక్వెస్ట్ కింద మార్చేస్తుంది మార్చిన తర్వాత మీకు కింద రిమోట్ బ్రౌజర్స్ అని ఉన్నాయి ఆ బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఒక హెచ్టిడిపి సర్వర్ ఉంటది ఈ సర్వర్ ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుని ఆ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని బ్రౌజర్ లో ప్రాసెస్ చేసి ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ ని మళ్ళా వెనక్కి పంపిస్తుంది అనమాట సింపుల్ ఏంటి అంటే నేను ఫైవ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే ఫస్ట్ లైన్ నేమో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏపీఐ హెచ్టిడిపి రిక్వెస్ట్ కింద మార్చుతుంది అది సర్ బ్రౌజర్ కి వెళ్తుంది బ్రౌజర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళా పైకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి పంపిస్తుంది అనమాట అట్లా ప్రతి కమాండ్ కి కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది మీ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఓకే సో ఇట్లా అయిన తర్వాత నార్మల్లీ మనం వెబ్ డ్రైవర్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏ బ్రౌజర్ లోనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఐ ఫైర్ఫాక్స్ సఫారీ క్రోమ్ ఒపేరా ఇట్లాంటి ఏ బ్రౌజర్ లో అయినా సరే నా ప్రోగ్రామ్ ని డిఫాల్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్లా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ వెబ్ డ్రైవర్ అండి ఈ వెబ్ డ్రైవర్ నేను వర్క్ చేయాలి అంటే నా దగ్గర ఉండాల్సిన బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది అన్నది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే సి ఇప్పుడు చూస్తే నేను రాసే ఈ ప్రతి కంటెంట్ ని ఒక ఓడ్ డాక్యుమెంట్ తీసుకుని ఓడ్ డాక్యుమెంట్
ఎక్లిప్స్ అన్న దాన్ని ఎడిటర్ కింద యూస్ చేస్తారు సో మనం కూడా సేమ్ ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ ని మనం యూస్ చేసుకుంటాం మనం ఫర్దర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్లిప్స్ ని డౌన్లోడ్ చేయాలి సో ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అని మనం గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తే వచ్చే లింక్స్ లోంచి మనం డౌన్లోడ్ చేస్తే కనుక ఎక్లిప్స్ ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఈఎక్సి ఫైల్ ని రెగ్యులర్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ లో కనుక మనం ప్రొసీడ్ చేసుకుని ఫర్దర్లీ వెళ్తే ఎక్లిప్స్ అన్నది మన లోకల్ మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఎట్లా అనుకుంటుంది మన మిషన్ లో సో మనకి ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఆల్వేస్ మీ ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ అన్నది ఒక ప్రాంప్ట్ ని మనకి చూపిస్తుంది ఆ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కనుక సెలెక్ట్ వర్క్ స్పేస్ ఏంది అంటే కనుక డైరెక్టరీ ఆర్ వర్క్ స్పేస్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నువ్వు రాసే ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ సేవ్ చేద్దావు అనుకుంటున్నావు అని దాని మీనింగ్ మాట సో ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో నేను రాసే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా బై డిఫాల్ట్ ఆ లో ఆ లొకేషన్ మీకు ఓకే అంటే ఉంచవచ్చు లేకపోతే బ్రౌజ్ అన్న దాన్ని యూస్ చేసుకుని ఆ లొకేషన్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫర్ నావ్ నేను దాన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నా జస్ట్ ఓకే అన్న బటన్ ని క్లిక్ చేశాను ఎప్పుడైతే ఓకే అన్న బటన్ క్లిక్ చేశాను ఫ్యూ సెకండ్స్ కి ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లాంచ్ అవుతుంది సో ఈ ఎడిటర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సో నేను ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లో జావా ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు హెచ్డిఎంఎల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ కూడా రాయచ్చు మాట ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ ఇది అన్ని లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకంటూ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఏంటి అంటే ఫైల్ న్యూ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది అండి మనకి కనిపించే పోటే అదర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అన్నది సెలెక్ట్ చేయాలి జావా ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నా సో హియర్ నేను ఇచ్చే నేమ్ ఏంటి అంటే కనుక ఫాస్ట్ ట్రాక్ అని ఇస్తున్నా ఓకే సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ క్లిక్ ఆన్ అ నెక్స్ట్ బటన్ and click on a finish akade mir finish and click cheyachu it's not mandatory you have to click on next see ikkada fast track anna oka project create ayindi left hand side na naaku expand button unnadi ee expand button kanaka nenu click chesthe by default src జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీ రెండు ఉన్నాయి జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీలో జావాకి సంబంధించిన మొత్తం జార్ ఫైల్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి ఎస్ఆర్సి లో మనం సోర్స్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం దట్స్ ఫైన్ సో ఇప్పటికి నేను ఏం చేశాను అంటే ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ అన్న నా ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ని దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసి ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ ని కూడా క్రియేట్ చేసి నేను పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి నాకు ఏంది అంటే ఎక్లిప్స్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు కావాల్సినది ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన జార్ ఫైల్స్ కావాలి సో ఇమీడియట్లీ మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏంటి జార్ ఫైల్స్ ఎందుకు మనం ఈ జార్ ఫైల్స్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ అండి నేను సి నా ఈ మిషన్ లో ఈ ఫోల్డర్ కనుక మీరు చూస్తే రఫ్లీ ఇందులో ట్వంటీ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఐటమ్స్ ని కనుక నేను సమ్ ఎక్స్ అన్న పర్సన్ కి షేర్ చేయాలి అంటే టూ వేస్ ఉంటాయి ద ఫస్ట్ వే వచ్చేసరికి అన్నిటిని జిప్ కింద చేసి ఒక జిప్ ఫైల్ ఓన్లీ వన్ ఫైల్ కింద షేర్ చేయడము సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేయడం సి ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేసామో ఏది అటాచ్ అయ్యింది ఏది అటాచ్ అవ్వలేదు అటాచ్మెంట్ లో ఏది ఇష్యూ వచ్చింది ఇట్లాంటి రకరకాల కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఉండకుండా ఉండాలి అంటే అన్నిటిని కలిపి ఒకటే ఒక జిప్ ఫైల్ చేసేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తే ఈజీగా మనం ఎవరికైతే చేయాలనుకుంటున్నా వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు అట్లానే ఫోర్ సపోజ్ నేను జావాలో ఒక థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను ఈ థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వన్ స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది బ్రౌజర్ మీద ఓకే సో ఈ ఆపరేషన్ చేయడానికి నేను థౌజండ్ లైన్స్ రాశాను ఇది రాసింది సురేంద్ర ఈ సురేంద్ర రాసిన కోడ్ సాయికి షేర్ చేయాలి సో ఇట్లా షేర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని నేను కోడ్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో షేర్ చేయడానికి ఉంటది అది మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో అయినా సింగిల్ క్లాసెస్ లో ఇట్లా చేసేటప్పుడు అవతలాలు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి రైట్ ఇష్యూస్ కూడా ఫేస్ చేయొచ్చు నేను డైరెక్ట్లీ ఒక కోడ్ బేస్ నేను షేర్ చేస్తే దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింప్లెస్ట్ వే ఆఫ్ షేరింగ్ అవర్ కోడ్ ఏంటి అంటే కనుక మనం రాసిన కోడ్ ని ఒక జార్ ఫైల్ కింద ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది
నేనేదైతే ఈ లాజిక్ రాసానో సింప్లీ అందరూ కూడా ఆ లాజిక్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు బాటమ్ లైన్ వచ్చేసరికి అక్కడ జార్ ఫైల్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇట్లానే ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన జార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి సి వెబ్ డ్రైవర్ అన్నది ఒక టూల్ అండి దానికి కూడా సమ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్స్ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని పర్ఫామ్ చేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది సో మీరు వెబ్ డ్రైవర్ ని మీ ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్లీ యూస్ చేసుకోలేరు ఇట్లాగే వెబ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన సమ్ సెట్ ఆఫ్ జార్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి సెలీనియం టీమ్ వాళ్ళు ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇది ఒక జార్ ఫైల్ కింద మొత్తాన్ని కన్వర్ట్ చేసి సెలీనియం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో పెట్టారు ఎవరెవరైతే సెలీనియం ని యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ జార్ ఫైల్స్ ని కనుక లిక్లిప్స్ ఎడిటర్ కి యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఎడిటర్ లో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ కి మీరు జార్ ఫైల్స్ యాడ్ చేశారో సెలీనియం లో ఉండే మొత్తం ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ జార్ ఫైల్స్ ద్వారా మీ ప్రాజెక్ట్ కి వస్తుంది సో దీన్ని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే సెలీనియం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ డౌన్లోడ్స్ పేజ్ కి వెళ్తున్నానండి నేను సెలీనియం హెచ్క్యూ డాట్ ఓఆర్జి స్లాష్ డౌన్లోడ్స్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు సెలీనియం క్లైంట్ డ్రైవర్స్ అండ్ వెబ్ డ్రైవర్ లాంగ్వేజెస్ బైండింగ్ ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి బట్ నాకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి లేటెస్ట్ వెర్జన్ వచ్చేసరికి త్రీ డాట్ వన్ ఫోర్ వన్ డాట్ ఫైవ్ నైన్ అండ్ డౌన్లోడ్ అన్న ఆప్షన్ ఉన్నది క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటికలీ నాకు త్రీ డాట్ వన్ ఫోర్ డాట్ వన్ ఫోర్ వన్ డాట్ ఫైవ్ నైన్ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది ఇది జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని అన్జిప్ చేసేసాం కంప్లీట్ గా అన్జిప్ చేసేసరికి ఏమవుతుంది అంటే అందులో ఉన్న జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంది అంటే కనుక యాడ్ ఆల్ దీస్ జార్ ఫైల్స్ టు యువర్ ఎడిటర్ ఏదైతే మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ కొత్త ప్రాజెక్ట్ కి జార్ ఫైల్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి బిల్డ్ పాత్ కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ లైబ్రరీ స్టాబ్ లోకి స్విచ్ అయ్యి యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఈ సెలీనియం జావా దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ సెలీనియం జావా వన్ సెకండ్ I'm just searching for this. Yeah. Selenium Java 3.15.141.9. Okay. So, it's in the one second. It's a select JSON turn. Right? So, it's a folder. Yeah. Folder low. సీ ఈ రెండు క్లైంట్ డ్రైవర్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను అట్లానే లిబ్స్ అన్న ఫోల్డర్ ఏదో ఉన్నది లిబ్స్ లో ఏవో జార్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఈ జార్ ఫైల్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి ఓకే కొట్ట నేను యాడ్ చేసిన జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఈ రెఫరెన్స్ లైబ్రరీలోకి వచ్చేసినాయి సో ఇప్పటికి నేను ఏం చేశాను బాటమ్ లైన్ ఒక న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లో క్రియేట్ చేసి దానికి నాకు సెలీనియం కి సంబంధించిన మొత్తం జార్ ఫైల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాను దట్స్ ఫైన్ అండ్ ఈ సెలీనియం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే మనం కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే కనుక థర్డ్ పార్టీ డ్రైవర్స్ బైండింగ్స్ అండ్ ప్లగిన్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్టెడ్ బై సెలీనియం బ్రౌజర్స్ అని ఉన్నది ఏ ఏ బ్రౌజర్స్ మన సెలీనియం సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్న ఫైర్ ఫాక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సఫారీ ఒపేరా క్రోమ్ అండ్ క్రోమ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ద క్రోమియం ప్రాజెక్ట్స్ ప్లీజ్ రిఫర్ టు దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ ఎనీ కంపాటబిలిటీ ఇన్ఫో ఓకే సో నేను సెలీనియం ని క్రోమ్ బ్రౌజర్ మీద లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో సెలీనియం సైట్ లో దీని గురించి ఏదో డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను క్లిక్ చేశాను సో అది క్రోమ్ డ్రైవర్ పేజీకి తీసుకెళ్ళింది ఇక్కడ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ ఫర్ ఆటో automated testing of a web applications across many browsers it provides a capability of navigating the web page user interactions and more chrome driver is a stand alone server that implemented on a web driver standard chrome driver is available for chrome on android and this particular one you can view the current implementation status here the meaning in the ante ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అన్న దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి నువ్వు వెబ్ డ్రైవర్ ని క్రోమ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యాలి అంటే కనుక దానికి సంబంధించిన ఈ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్ ని నువ్వు నీ బ్రౌజర్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి అరల్స్ నువ్వు నీ ఎడిటర్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఇందాక ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను అంటే బ్రౌజర్ లో సి ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు బ్రౌజర్ లో కంప్లీట్ గా ఈ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది
HTML request and it will need to use server process as the end of them by default the latest version of selenium ke a capability led a capability Ravali and take an occur e chrome standalone server a day day is the narrow Danny man and download JC mana project low pedit in Taravata a part ninja the recognize as the so you can get me no download chase conanic render versions depending on your browser version the browser is someone in China compatible version no download chase content so go to chrome help about my chrome my chrome version of circuit 79 dot 3945 so you could either 79 dot 3945 and another the need download chaser if you click chases a key a operating system now the windows operating system you could 32 on the 64 later got to by default 32 and select chess and you know automatically in a chrome driver download a pen the e download a in the name a large zip file can the download of the the man and then a unzip chess coach unzip chess kundam manaki content it loan to the manaki calls in the yoke content Okay, so it is a calls and a content ultimately the new law pala exe file another one that the exe file man me me check your color just exe file your cup path the name man a program key input can this this are part of it okay good enough done the deal you could work on a calls and configuration and type in so put in any as now on to work a simple class create just now new class example one or else demo one and it could ask scripts on the package look at learn none in okay scripts on the package love with the main method create just up okay java class and nothing other create and each other class and create a in the water so name the schools and a cone rules in the end again a car web driver and the java interface center ie driver Firefox driver, Chrome driver, implemented that interface. Okay, our web driver your okay, interface ni implement this ni. Next to this are in the ante it will implementation in the rata. Mano only interface methods ni access say ali ante Java lo syntax in the ante ganka interface name space obj name equal to new class name and then syntax. एक रा वेब ड्राइवर है ना द इंटरफेस ओबीजे नेम इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर एंड मेजरिटी अदर सिचुएशंस अंडे रियल टाइम लो मनों क्रोम ब्राउज़र में द एको रंजास ताऊं टा मु डिपेंडिंग ऑन अदर ब्राउज़र्स कंटेक्ट करने का क्रोम ब्राउज़र की एको इम्पोर्टेंस इस ताऊं टा मटा सो हियर वेब it will be picked up at the end of the error of change. So, the error of change rather than in mouse over the end of the end of the end of the end of the import a web driver from org dot open QA dot selenium. The meaning in the end of the new web driver and other nickel declare this of new declare this in the eclipse editor e particular package look and paste in the so man and then a direct important important automatically of a quarter line I could add a pain the atlan is similarly chrome driver code import to his own either in the water in the common Okay, exe finally download Jason then I could be tell them on a kid a leading guy I could use say hello so directly in a run as a Java application and just none and so either run as a Java application and then a script to fail in the a good to circuit the path of the driver executable file must be set web driver dot a chrome driver using system property system property in use same and then got an engine as none on the system dot set the property and not a command use as not set the property and the command and you see see at the web driver dot a chrome dot a driver ni path that is so the Nikki Manam in the car download chase in a exe file location in the so here Slash slash the new file name chrome driver Dot exe so you could write a single slash another than in a no two slashes can the replace as none in a Okay, fine. Let me replace it. I've been so it learn and replace this and chase a run as a java application and could they not go put a chrome browser and the launch of the see a dog a chrome browser new launches and default again an object to create jason and a kadi of a chrome browser new launch is in that's why so yet laman and then you configure jay ali in the browser loman of activities allow perform jay ali and the moving further to them okay so you could have a recommendation to stay and cut 
కాన్ఫిగరింగ్ వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ మూరోవర్ ఇక్కడ ఇది చూస్తే కనుక ఈ పాత్ నేను ఎక్కడదో పెడుతున్నాను ఏది నా డౌన్లోడ్స్ పాత్ పెడుతున్నా సో ఇట్లా డౌన్లోడ్స్ పాత్ పెట్టినప్పుడు ఫ్యూచర్ లో నేను ఈ కోడ్ ని కనుక ఎవరికన్నా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఈ డ్రైవర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది వాళ్ళ దగ్గర కాబట్టి అలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ లోనే డ్రైవర్స్ అన్న ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసేస్తున్నా నేను డైరెక్ట్ గా డ్రైవర్స్ అన్న ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసేస్తున్నా సారీ సో ఇది నా ప్రాజెక్ట్ అండి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ లో డ్రైవర్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా సో దట్ మూవింగ్ ఫర్దర్ నేను ఎవరికైనా ఇది షేర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ కింద షేర్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళకి డ్రైవర్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి అందుకని నేను ఆ డ్రైవర్ ని కాపీ చేసి ఇందులో పెట్టేసా ఇప్పుడు నా ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ లోకి వచ్చి ప్రాజెక్ట్ ని రీఫ్రెష్ చేసా ఎప్పుడైతే నా ప్రాజెక్ట్ ని రీఫ్రెష్ చేస్తానో ఇది ఇక్కడికి డ్రైవర్స్ వచ్చేసింది ఇందులో ఈ ఇన్ఫో వెళ్ళిపోయింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎంత పాత్ర బదులు డ్రైవర్స్ స్లాష్ క్రోమ్ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ఈఎక్సి ఇప్పుడు ఇంకొకసారి రన్ చేస్తా సో ఆల్రెడీ ఈ డ్రైవర్స్ అన్న నేమ్ మన ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉన్నది కాబట్టి మన ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఆటోమేటికలీ యాక్షన్ అన్న దాన్ని పర్ఫామ్ చేసింది that's it automatically action anadan perform chesin idi simple way of a configuring a web driver program and okay ikkada naaku ardhamaindi emana questions unnaya meeku